秦玉来了！哇，何玉庚、邢玉小姐，秦玉来了！秦玉，你来了！呃，那个什么，你坐我们俩中间，来来来，坐这儿，来来来，坐这儿，坐这儿，呀。哎呀，我俩都等你个干净的盘子，干净的刀叉，来来来来，你先坐一会儿，我还有点事要准备一下。行，吃面包，来，我给你切。来来来，吃这个，吃这个，吃这个。行，快吃吧，都给你切好了，都给你吃。秦韵，你就别生气了。我是没想到你们两个居然也背叛了。我们俩真的是被逼的。夏总知道我们瞒着你，我到底哪里得罪他了？怎么说我也是这个项目的负责人吧？难道他真的要把我踢出项目组啊？也不是吧。哎，姚经理，何玉眼光还是不错的，这条裙子很适合你。夏总之所以让我们瞒着你，可能跟姚经理有关系。姚经理，嗯，是不是？我就觉得这个夏总和姚经理肯定绝对有问题。哎，这是什么新鲜事儿吗？这个姚经理和夏总、何玉都是留学时候的同学，也是很好的朋友。你你还知道什么？他对夏总有意思，我早就看出来了。听说夏总刚回国的时候，不就是在家务实习吗？他辞职自己创业，就是为了姚经理。因为家务不允许办公室恋情，你太可能吧！我跟你们说，上次夏总去上海出差那次，我半夜打到酒店房间那个电话，姚晴接的。这么一说，自从夏总从上海回来，姚经理就负责了副本的项目。难道他是为了夏总才放弃上海工作的？其实，还挺像吧。嗯，哎，行，你觉得呢？不管他和夏哥什么关系，关我什么事啊？为什么要孤立我呢？那，哦，可能是因为你之前是夏总私人贴身小助理，那夏总大概是怕姚经理误会吧。嗯，这么说来，夏总这一周各种疏远你的理由就说得通了，说不定他和姚晴旧情复燃了，冷落你是为了避嫌呢？避嫌？对啊。吃饭呢，回来啦！上厕所，别忘了。孙小姐，你今天真漂亮，谢谢。一定是何玉哥帮你挑的吧？他从来不坐早班飞机的，今天可是为了你特意赶回来的呢。到院子里来。哇，有人放烟花哎！走，快走，快走，走走走。走走走走走你不许出去，夏总，您到底什么意思？我还想问你为什么跟他一起来的。我倒是想问您为什么要瞒着我聚会的事儿。因为我觉得你不合适来。我不合适，项目部所有人都来了，他们都合适，就我不合适。其他人也没有跟合作公司的项目经理纠缠不清啊。纠缠不清？你说我跟何玉吗？你过来不就为了当何玉的女伴吗？说到纠缠不清，您好像没有比我好到哪儿去吧？我要想见何玉，我分分钟就可以见到，我不需要假借工作之名。你还分分钟想见他？我是说我没有公私不分。你没有公私不分，那他为什么在外面等着给你表白啊？那跟你有什么关系啊？你夏科
你不出去看烟花吗？我打扰你们了吗？不打扰，我现在就走。下午再见。走啊